നമസ്കാരം ഗവൺമെന്റ് ഐ ടി മലമ്പുഴയുടെ ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഡ്രോട്സ്മാൻ സിവിൽ ട്രേഡിൽ സെമിസ്റ്റർ നാലിനകത്ത് ബ്രിഡ്ജസ് എന്ന ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് തിയറിറ്റിക്കൽ പ്രസന്റേഷൻ വീഡിയോ ഒരു ഡ്രോയിങ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ രഞ്ജിത്ത് ഐ ടി മലമ്പുഴയിലെ ഇൻസ്ട്രക്ടറായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ നാലാമത്തെ ലെസനകത്ത് ബ്രിഡ്ജ് ഫൗണ്ടേഷനുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷനുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു നല്ല ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ കോഫർ ഡാം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടൈപ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്ന പവർ പോയിന്റ് വീഡിയോയിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ബ്രിഡ്ജസിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ബ്രിഡ്ജ് ബ്രിഡ്ജസിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ ആർ സി ഇന്ത്യൻ റോഡ് കോൺഗ്രസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് കോഡ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് അല്ലെ ആർ സി സി സ്ട്രക്ചർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഒരു കോഡ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു കോഡ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായിരുന്നു ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് രണ്ടായിരം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചറിനകത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ ബ്രിഡ്ജസിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യൻ റോഡ് കോൺഗ്രസ് എഴുപത്തെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് അവിടെ ഐ ആർ സി എഴുപത്തെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് കോഡ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് ഫോർ റോഡ് ബ്രിഡ്ജസ് സെക്ഷൻ ഏഴ് അല്ലെ ഫൗണ്ടേഷൻ ആൻഡ് സബ് സ്ട്രക്ചർ റിവൈസ് എഡിഷൻ അതായത് നമ്മുടെ നിമിഷ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം അതിന് ശേഷം കുറച്ചുകൂടി അമൻമെന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് തന്നെ നോക്കി കാണാം ഇൻകോർപ്പറേറ്റിംഗ് ഓൾ അമൻമെന്റ്സ് ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് പബ്ലിഷ് ആഫ്റ്റർ ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള അമൻമെന്റുകളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ എഴുപത്തെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് അത് തന്നെയാണ് ആദ്യമായി പറയുന്ന പോയിന്റ് ഡിസൈൻ ഓഫ് ബ്രിഡ്ജ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇൻ ജനറൽ ഷുഡ് കൺഫേം ടു ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് കോഡ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് ഫോർ ബ്രിഡ്ജസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ ഐ ആർ സി ബ്രിഡ്ജ് കോഡ് സെക്ഷൻ സെവൻ ഐ ആർ സി എഴുപത്തെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് സെക്ഷൻ ഏഴിനകത്ത് ഐ ആർ സി എഴുപത്തെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് സെക്ഷൻ ഏഴിനകത്ത് ഫൗണ്ടേഷൻ ആൻഡ് സബ് സ്ട്രക്ചറെ കുറിച്ചാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഇനി നല്ല ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന റിക്വയർമെന്റ്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ ലൊക്കേഷൻ അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫൗണ്ടേഷൻ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ലൊക്കേഷനെ ഒരിക്കലും ഭാവിയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാവിയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർഫോമൻസ് അതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യാത്ത വിധത്തിൽ ഭാവിയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാവിയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യാൻ ബാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ വേണം ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഫൗണ്ടേഷൻ ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭാവിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവർത്തനം അതിനെ ബാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ വേണം ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അതിന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഫൗണ്ടേഷൻ ഷുഡ് ബി ലൊക്കേറ്റഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഏബിൾ ടു റെസിസ്റ്റ് എനി അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഭാവിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കാവുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പറ്റുന്ന തരത്തിൽ വേണം ഫൗണ്ടേഷൻ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെ ഇല്ലെങ്കിൽ വിച്ച് മേ അഡ്വേഴ്സ്ലി എഫക്ട് ഇറ്റ്സ് പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പെർഫോമൻസിനെ അത് ബാധിക്കും അപ്പോൾ ഫൗണ്ടേഷൻ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭാവിയിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളും അതിനെ ആ ഫൗണ്ടേഷനെ ബാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ വേണം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി അല്ലെ ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫെയിലിയർ പോസിബിൾ ഫെയിലിയർ വരികയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫെയിലിയർ വരികയാണെങ്കിൽ ആ ഫെയിലിയറിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അല്ലെ അതാണ് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേബിൾ എന്നുള്ള വാക്ക് സേഫ് ആ ഫെയിലറിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സേഫായി നിർത്താൻ ആ സ്ട്രക്ചറിനെ സേഫായി നിർത്താൻ ഫെയിലർ വരികയാണെങ്കിലും ആ സ്ട്രക്ചറിനെ സേഫായി നിർത്താനുള്ള കഴിവ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്നുള്ള വാക്ക് കേട്ടോ ഫെയിലർ വരികയാണെങ്കിലും അതിനെ സേഫായി നിർത്താനുള്ള കഴിവ്
ഇനി ബ്രിഡ്ജ് ഫൗണ്ടേഷനുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആദ്യം സ്പ്രിഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ അറിയാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പിയർ കോളം ഇതെല്ലാം ആർ സി സി സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഒരു ആർ സി സി പിയർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒരു അത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോളം ഫോർട്ടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പെഡസ്റ്റൽ വാർത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു സ്ലോപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർ സി സി കോളം ഫൂട്ടിങ്ങും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൂട്ടിങ് ഇത് തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പൺ ഫൂട്ടിങ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഒരു കാര്യം വേണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെപ്ത് ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഡെപ്ത് ആണ് ചെറിയ ഒരു ഡെപ്ത് തന്നെ അല്ലെ ഈ കാണുന്ന ചെറിയ ഡെപ്ത് തന്നെ സോയിൽ ഒരു ഹാർട്ട് സോയിൽ ലഭ്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെയാണ് പീറിൻ്റെ ഫോട്ടിങ് ഫൗണ്ടേഷൻ ജസ്റ്റ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്താൽ മതി എവിടെയൊക്കെയാണ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്താൽ മതി അതുകൊണ്ട് ആ സ്പ്രെഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്പ്രെഡ് ഈസ് ഗിവൺ അണ്ടർ ദ ബേസ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ഒരു ജസ്റ്റ് സ്പ്രെഡ് കൊടുത്തിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഏതാ ഇവിടെ ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ വാട്ടർ ഡെപ്ത് വളരെ കുറവാണ് അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ ഹാർട്ട് സോയിൽ ചെറിയൊരു ഡെപ്ത്തിൽ തന്നെ ഹാർട്ട് സോയിൽ ലഭ്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ വാട്ടർ ഡെപ്ത് അല്ലെ ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവും അതുപോലെ തന്നെ ഹാർട്ട് സോയിൽ ഒരു കുറഞ്ഞ ആഴത്തിൽ തന്നെ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെ ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായി പറയാം നമുക്ക് അറിയാം സാധാരണ ഒരു ഓപ്പൺ എക്സ്കവേഷൻ ഒരു കുഴി എടുത്ത് എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയ്യാമെങ്കിൽ അതാണ് സ്പ്രെഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഒരു ഓപ്പൺ എക്സ്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഒരു കുഴി ഒഴിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏത് പറയുന്നത് ഈ സ്പ്രെഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് ഇസ് ടു ബി കാരിഡ് ഔട്ട് ഇൻ ഓപ്പൺ എക്സ്കേഷൻ ഉള്ള വാക്ക് അല്ലെ പിന്നെ കോൺക്രീറ്റ് ഫുട്ടിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇനി ഇതിനകത്ത് തന്നെ വേറൊരു ഇപ്പൊ വേറൊരു വാച്ച് കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വരുന്ന നമുക്കറിയാം വെർട്ടിക്കൽ ലോഡ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ലോഡ് മണിന്റെ ഡേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ലാറ്റർ പ്രഷർ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന എല്ലാത്തിന്റെയും കൂടെ റിസൾട്ട് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൂട്ടിങ്ങിന്റെ ബേസില് അല്ലെ ഫൂട്ടിങ്ങിന്റെ ബേസ് അടിഭാഗത്ത് ആ വീതിയുടെ മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് ഓടി വൺ തേർഡ് പോർഷൻ അപ്പോ പാസ് ഓഫ് ദ മിഡിൽ തേർഡ് ഓഫ് മിഡിൽ തേർഡ് പോർഷൻ ഓഫ് ബേസ് ബേസിന്റെ വൺ തേർഡ് പോർഷനിലൂടെ കടന്നു പോകണം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ ബെഡും സോയിലും തമ്മില് ടെൻഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് തന്നെ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും പോയിന്റുകൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കോളൂ ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ വെ ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ ഇസ് നോട്ട് മോർ അധികം ആഴത്തിൽ വെള്ളമില്ല എങ്കിൽ ആൻഡ് ഗുഡ് സോയിൽ ഈസ് അവൈലബിൾ അറ്റ് ഷാളോ ഡെപ്ത് കുറഞ്ഞ ആഴത്തിൽ തന്നെ നല്ല സോയിൽ ലഭ്യമാണെങ്കിൽ സ്പ്രെഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ അതായത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് ഈസ് ടു ബി കാരിഡ് ഔട്ട് ഇൻ ഓപ്പൺ എക്സ്കവേഷൻ ഒരു സാധനം ഒരു കുഴി എടുത്ത് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ സ്പ്രെഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നാണ് പറയാം അല്ലെ ഹാർട്ട് സോയിൽ ഒരു ലഭ്യമാണ് ഒരു ഒരു ഷാളോ ഡെപ്തിനകത്ത് ഒരു മിനിമം ഡെപ്തിനകത്ത് അല്ലെ ഇനി മൂന്നാമതൊരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞ കോൺക്രീറ്റ് ഫുട്ടിങ് ഈസ് പ്രൊവൈഡ് വിത്ത് സൂട്ടബിൾ പ്രൊജക്ഷൻസ് കോൺക്രീറ്റ് ഫുട്ടിങ് ഈസ് പ്രൊവൈഡ് വിത്ത് സൂട്ടബിൾ പ്രൊജക്ഷൻസ് അല്ലെ ഇനി പറഞ്ഞ റിസൾട്ട് ഫോഴ്സ് ഏതാ ബേസിന്റെ മിഡിൽ തേർഡ് പോർഷനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യണം റിസൾട്ട് ഫോഴ്സ് ബേസ് ബേസിന്റെ മിഡിൽ തേർഡ് പോർഷനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാ ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ ബെഡും സോയിലും തമ്മില് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ടെൻഷനും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ റിസൾട്ട് ഫോഴ്സ് മസ്റ്റ് പാസസ് ത്രൂ ദ മിഡിൽ തേർഡ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ ബേസ് ഏതാ ബേസിന്റെ മിഡിൽ തേർഡ് പോർഷനിലൂടെ റിസൾട്ട് ഫോഴ്സ് ഫുട്ടിനുള്ള റിസൾട്ട് ഫോഴ്സ് പാസ് ചെയ്തിരിക്കണം അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം വെച്ചാൽ ഏതാ ഫൗണ്ടേഷൻ ബെഡും സോയിലും തമ്മില് ടെൻഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സ്പ്രെഡ് ഫൗണ്ടേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇനി പൈൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പൈൻ ഫൗണ്ടേഷൻ നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാ ഒരു ഒരു ഒരു
പ്രത്യേകത ഈ പൈ പിയർ ക്യാപ്പ് പിയർ പിയർ എന്നുള്ള ലോഡിന് പൈൽ ക്യാപ്പ് പൈൽ ലോഡിന് പൈൽ വഴി ഇവിടെ ഹാർട്ട് സ്റ്റാറ്റത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു അല്ലെ അപ്പോൾ കൂടിയ ആഴത്തിൽ ഏതാ ലൂസ് ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു അഡോപ്റ്റഡ് ബെൻ ദ ലൂസ് ഓയിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു എ ഗ്രേഡ് നല്ല ആഴത്തിൽ ലൂസ് ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെ ലോഡ് എങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് പൈലിൽ നിന്ന് ഹാർട്ട് സ്റ്റാറ്റത്തിലേക്ക് താഴെയുള്ള ഹാർട്ട് സ്റ്റാറ്റത്തിലേക്ക് പൈലിലൂടെ അല്ലെ ഹാർട്ട് സ്റ്റാറ്റത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏതാ പൈ ബൈ ദ ഫ്രിക്ഷൻ ഡെവലപ്പ് ഓൺ ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് പൈൽ പൈലും ആ സോയിലിനും ഇടയിലുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ മൂലം ലോഡിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ഇതാണ് പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇനി മൂന്നാമത്തെ കേസൺ ആണ് കെയ്സിന്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ കെയ്സൺ എന്നുള്ള വാക്ക് ഡെറൈവ് ചെയ്ത ഒരു ഫ്രഞ്ച് വേർഡ് എന്നാണ് കെയ്സസ് അല്ലെ സുഡ് കേസ് എന്നുള്ള വാക്ക് കെയ്സ് അത് നമുക്കറിയാം സുഡ് കേസസ് ആ കെയ്സസ് എന്നുള്ള വാക്കിനാണ് ഇവിടെയും കെയ്സസ് എന്നുള്ള വാക്കിന് അർത്ഥം ബോക്സ് എന്നാണ് വേർഡ് കെയ്സൺ ഡെറൈവ് ഫ്രം ദ ഫ്രഞ്ച് വേർഡ് കെയ്സസ് മീനിങ് ബോക്സ് ബോക്സ് എന്നാണ് എന്താണ് കെയ്സൺ ഇവിടെ നിങ്ങളോ ബ്രിഡ്ജിന്റെ ഫോൺ നമ്മൾ പൈല് ലോഡിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നല്ല ആഴത്തിലേക്ക് ഇവിടെ പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ മുതൽ പതിനഞ്ച് മീറ്റർ താഴെ വരെ വാട്ടർ ലെവൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് മീറ്റർ താഴെ വരെ വാട്ടർ ലെവൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇത്രയും ആഴത്തിലേക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്ത ബ്രിഡ്ജസിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വാട്ടർ ടൈറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് വെള്ളം കിടത്തി വിടാത്ത ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോ ബ്രിഡ്ജസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പിയറിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻസ് എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു വാട്ടർ ടൈപ്പ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് കെയ്സ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഏതാ ബ്രിഡ്ജസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പിയറിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഫൗണ്ടേഷൻ എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു വാട്ടർ ടൈപ്പ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് കെയ്സൽ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ വാട്ടർ ടൈപ്പ് സ്ട്രക്ചർ മെയ്ഡ് ഓഫ് ടിംബർ ആർ സി സി ഓർ സ്റ്റീൽ ആ ഷേപ്പ് പറയുന്നുണ്ട് റൗണ്ട് ഓർ റെക്ടാങ്കുലർ ഷേപ്പിനെ കുറിച്ച് വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഒന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് എന്തിനാ എക്സ്കവേഷൻ ഫോർ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ബ്രിഡ്ജസ് എക്സ്കവേഷൻ ഫോർ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ബ്രിഡ്ജസ് പിയർ എക്സെട്ര അല്ലെ ബ്രിഡ്ജസിന്റെ പിയറിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന വാട്ടർ ടൈറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് കെയ്സ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇനി പറഞ്ഞു ഏതാ ഇത് വാട്ടറിന്റെ ലെവൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് മീറ്റർ വരെ ആഴത്തിലാണെങ്കിൽ ഏതാ കെയ്സൺ ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് തന്നെ അവിടെ പറഞ്ഞത് പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ഹെവി വർക്ക്സ് അറ്റ് എ ഡെപ്ത് ഓഫ് ട്വൽ മീറ്റർ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ബിലോ ദ ലെവൽ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡിങ് വാട്ടർ സർഫസ് വെള്ളത്തിന്റെ ലെവൽ പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ മുതൽ പതിനഞ്ച് മീറ്റർ വരെ ആഴത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ഉപയോഗിക്കുന്നു കെയ്സൺ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ആ കെയ്സിന്റെ ടൈപ്പുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആദ്യം ബോക്സ് കെയ്സൺ ബോക്സ് കെയ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചിത്രത്തിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വാട്ടർ ലെവൽ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനടിയിലേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം ഒരു സാൻഡ് കാർപ്പറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കോൺക്രീറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് പ്ലേസ് കോൺക്രീറ്റ് പ്ലേസ് തരേണ്ട ഒരു ടെറൈനകത്ത് അല്ലെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ബോക്സ് ടൈപ്പിലുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ആണ് ഇത് ഒരു ബോക്സ് ആണ് അല്ലെ ആ ബോക്സ് അതിന്റെ ഇടയിൽ കുറെ ഹോളോ ഹോളോസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ എർത്ത് സാൻഡ് വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ടൈപ്പാണ് ബോക്സ് കേസ് ഒന്നുകൂടി നോക്കിക്കോളൂ ഈ ചിത്രം നോക്കി നോക്കിക്കോളൂ അല്ലെ ഇത് ഇതൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് എന്താ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ഇവിടെ ക്ലോസ്ലെറ്റ് ബോട്ടം ഓപ്പണറ്റ് ടോപ്പ് അതാണ് ബോക്സ് കേസിന്റെ പ്രത്യേകത ക്ലോസ്ലെറ്റ് ബോട്ടം ഓപ്പൺ അറ്റ് ടോപ്പ് അല്ലെ അതാണ് ബോക്സ് കേസിന്റെ പ്രത്യേകത ഓപ്പൺ അറ്റ് ടോപ്പ് ആൻഡ് ക്ലോസ്ലെറ്റ് ബോട്ടം അതാണ് ബോക്സ് കേസിന്റെ പ്രത്യേകത അതേപോലെ തന്നെ ഓപ്പൺ കേസൺ അല്ലെങ്കിൽ വെല്ല് അല്ലെ ഓപ്പൺ കേസൺ അല്ലെങ്കിൽ വെല്ല ഇതിന് അർത്ഥം ടോപ്പിലും ബോട്ടത്തും ഓപ്പൺ ആണ്
കേസ് ഓപ്പൺ കേസ് അല്ലെങ്കിൽ വെല്ലാണ് വെൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് അല്ലെ ഒന്നുകൂടി നോക്കിക്കോളൂ ഈ കാണുന്ന ചിത്രം ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെ ആദ്യം കർബ് വാർക്കു കർബ് വാർത്ത ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലെ കർബ് വാർത്ത ഉണ്ടാക്കുന്നോടൊപ്പം ഒപ്പം അവിടെ ഒരു കട്ടിങ് എഡ്ജ് സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട് കട്ടിങ് എഡ്ജ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആണ് അതായത് അവിടെ ഇപ്പോൾ കുഴി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഇതിനകത്തുള്ള മണ്ണ് കംപ്ലീറ്റ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഉള്ള കഴിഞ്ഞ ചിത്രത്തിനകത്ത് കണ്ടു മണ്ണ് കംപ്ലീറ്റ് എടുത്ത് അപ്പൊ ഇതിനകത്തുള്ള മണ്ണ് എടുക്കും തോറും ഈ കാണുന്ന കർബ് ഈ കർബിന്റെ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെയുള്ള സെക്ഷൻ മാത്രമാണ് ഈ രണ്ട് കർബ് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് അല്ലെ ഇത് ത്രോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതില് ഇവിടെ അടിഭാഗത്തുള്ള മണ്ണെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കാണുന്ന സ്ട്രക്ചർ പതുക്കെ പതുക്കെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങും അല്ലെ അത് താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു ഹാർട്ട് സ്ട്രാറ്റം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർട്ട് സ്ട്രാറ്റം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ഏതാ ഈ പറഞ്ഞ വെല്ലിന്റെ ഈ കാണുന്ന വോൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇതിനെ വെൽ സ്റ്റെയിനിങ് ഉള്ള വാക്കാണ് വെൽ സ്റ്റെയിനിങ് എന്നുള്ള വാക്കാണ് അല്ലെ അതിനുശേഷം ഹാർട്ട് സ്റ്റാറ്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടിഭാഗത്ത് കോൺക്രീറ്റ് ഇട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു അതാണ് കോൺക്രീറ്റ് പ്ലഗ് എന്നുള്ള വാക്ക് ബോട്ടം പ്ലഗ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഇവിടെ ബോട്ടം പ്ലഗ് അതിനുശേഷം വീണ്ടും സാൻഡ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ടോപ്പിലും കോൺക്രീറ്റ് ഇട്ട് വിരുന്നു ടോപ്പ് കർബ് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ വെൽ ഫൗണ്ടേഷന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി നോക്കിക്കോളൂ വെൽ കമ്പോണൻസ് കട്ടിങ് എഡ്ജ് ആദ്യം കട്ടിങ് എഡ്ജ് ആണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് അല്ലെ ഡിഫറെന്റ് ഭാഗത്ത് ഒരു കട്ടിങ് എഡ്ജ് സ്ഥാപിക്കുന്നു അതിനുശേഷം കർബ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ കർബ് നിർമ്മിക്കുന്നു വെൽ കർബുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നു അതിനുശേഷം വെൽ സ്റ്റെയിനിങ് നിർമ്മിക്കുന്നു നമ്മൾ ഹാർട്ട് സ്റ്റാറ്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബോട്ടം പ്ലഗ് അല്ലെ അതിനുശേഷം സാൻഡ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ടോപ്പ് പ്ലഗ് ടോപ്പ് പ്ലഗ് ഇവിടെ കോൺക്രീറ്റ് ടോപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം പിന്നെ വെൽ ക്യാപ്പ് വെൽ ക്യാപ്പിന്റെ മുകളിലാണ് പിയർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഒരു വെൽ ഫൗണ്ടേഷന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ കേസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ അതുതന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ കട്ടിങ് എഡ്ജിന്റെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ അത് തന്നെയാ ഫെസിലിറ്റേഡ് സിംഗ് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാനുണ്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് കട്ടിങ് എഡ്ജിന്റെ പ്രത്യേകത പ്രൊവൈഡ് വിത്ത് കട്ടിങ് എഡ്ജ് അറ്റ് ദ ബോട്ടം സോ ആസ് ടു ഫെസിലിറ്റേഡ് സിംഗി ടോ ഇതിന് ഷേപ്പുകളുണ്ട് അല്ലെ ആ ഷേപ്പിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓപ്പൺ വെൽ സർക്കുലാർ വെല്ലാണ് പഠിച്ചത് അല്ലെ സർക്കുലാർ കൂടാതെ ട്വിൻ സർക്കുലാർ ഉണ്ട് ഇവിടെ സർക്കുലാർ റെക്ടാങ്കുലർ സ്ക്വയർ ഡബിൾ സർക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ ട്വിൻ സർക്കുലാർ ഡബിൾ റെക്ടാങ്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ ട്വിൻ റെക്ടാങ്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ ഒക്ടഗണൽ ഡബിൾ ഒക്ടഗണൽ ഡബിൾ ഹെക്സ് ഗണൽ ഡബിൾ ഡി ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഷേപ്പുകളുണ്ട് ഓപ്പൺ കേസ് അല്ലെങ്കിൽ വല്ല സർക്കുലർ സ്ക്വയർ റെക്ടാങ്കുലർ ഡബിൾ സർക്കുലർ ഡബിൾ റെക്ടാങ്കുലർ ഒക്ടഗണൽ ഡബിൾ ഒക്ടഗണൽ ഡബിൾ ഹെക്സ് ഗണൽ ഡബിൾ ഡി ഇങ്ങനെ പല ഷേപ്പുകളുണ്ട് അതിനകത്ത് നമുക്കറിയാം മിനിമം പെരിമീറ്റർ രജ്യ ആവശ്യമായ മിനിമം പെരിമീറ്റർ വരുന്നുള്ളൂ എന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം മിനിമം പെരിമീറ്റർ വരുന്ന എപ്പോഴും സർക്കുലർ സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെ വളരെ ചെറിയ മിനിമം പെരിമീറ്റർ മതി മിനിമം ട്രെഡ്ജ് ഏരിയ മതി മിനിമം പെരിമീറ്റർ ഫോർ എ ഗിവൺ ട്രെഡ്ജ് ഏരിയ കുഴിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ചെറിയ വളരെ കുറച്ച് പെരിമീറ്റർ മാത്രമേ ഏതിനകത്ത് ഒരു സർക്കുലർ വെല്ലിനകത്ത് വരുന്നുള്ളൂ അല്ലെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സിങ്കിങ് എഫേർട്ട് ടു സ്കിൻ ഫ്രിക്ഷൻ സിങ്കിങ് എഫേർട്ട് പറയുമ്പോൾ താഴേക്ക് ഇറക്കുന്നതിനുള്ള എഫേർട്ടും അതിന് ചുറ്റുപാടുള്ള ഉണ്ടാകുന്ന സ്കിൻ ഫ്രിക്ഷനും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ മാക്സിമം ആയിരിക്കും റേഷ്യോ ഓഫ് സിങ്കിങ് എഫേർട്ട് ടു സ്കിൻ ഫ്രിക്ഷൻ ഇസ് മാക്സിമം റേഷ്യോ ഓഫ് സിങ്കിങ് എഫേർട്ട് ടു സ്കിൻ ഫ്രിക്ഷൻ ഇസ് മാക്സിമം ഇനി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പിയർ ആണെങ്കിൽ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് സർക്കുലർ വെല്ല് നിർമ്മിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല എളുപ്പം ഡബിൾ ഡി ഇത് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് അല്ലെ അറിയാലോ ഡബിൾ ഡി ഷേപ്പിലുള്ള വെല്ലുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് എളുപ്പം ഏ അപ്പൊ എ ഡബിൾ ഡി ഷേപ്പ് മോർ എക്കണോമിക്കൽ ദ സിംഗിൾ സർക്കുലർ വെൽ അല്ലെ ഫോർ ലാർജ് പിയർ വലിയ പിയർ ആവുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും എക്കണോമിക്കൽ ആവുന്നത് ഡബിൾ ഡി ഷേപ്പ് ആണ് so a double d shape is more economical than a single circular well for large pair ibada you are two point inna njan ni parayan povunde in circular well case and in circular well case and minimum perimeter for a given dredge area ratio of sinking effort nadike irangana effort um skin friction um thammulla ratio ennu
അല്ലെ അപ്പോൾ ഈ ഇറങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്ന നമ്മുടെ കൈസൺ വെല്ല് എവിടെ മണ്ണിനടി സോറി വെള്ളമുള്ള കൂടുതൽ വെള്ളത്തിനടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഈ കംപ്രസ്ഡ് എയർ ആണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കേസിലാണ് ന്യൂമാറ്റിക് കേസ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ കംപ്രസ്ഡ് എയർ സപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് കംപ്രസ്ഡ് എയർ സപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതിനുശേഷം ഈ കാണുന്ന സാധനം പതുക്കെ താഴേക്ക് അപ്പോൾ വരുന്ന മണ്ണിനെ പുറത്തേക്ക് ഏതാ ഈ പറഞ്ഞാൽ മിഷനറീസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് കളയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ന്യൂമാറ്റിക് കേസിൻ്റെ പ്രത്യേകതയും അത് തന്നെയാണ് എന്താ ഇത് സാധാരണ വെല്ല് ഓപ്പൺ വെല്ലിനകത്തുള്ള അതേ പോയിന്റ് തന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താ ക്ലോസ് ലെറ്റ് ടോപ്പ് ഓപ്പൺ അറ്റ് ബോട്ടം പക്ഷേ അവസാനം ടോപ്പിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ക്ലോസ് ലെറ്റ് ടോപ്പ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ അറ്റ് ബോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ് ലെറ്റ് ടോപ്പ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ അറ്റ് ബോട്ടം ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത ഏതാ ഇതൊരു വാട്ടർ ടൈപ്പ് ബോക്സ് ആണ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇറക്കുകയാണ് മണ്ണിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ഇറക്കണം ഇവിടെ നോക്കി ചെറുതിനകത്തിനെ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വാട്ടർ ലെവലാണ് കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന സാധനം ഇറക്കുകയാണ് വാട്ടർ ലെവൽ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ വാട്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ജലത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള അണ്ടർ വാട്ടർ വാട്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതായത് ഈ കാണുന്ന വെള്ളം ഈ സ്ഥലം ഡ്രൈ 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 ആക്കിയിട്ടല്ല ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇറക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ആ പറഞ്ഞ മഗ് അല്ലെങ്കിൽ കപ്പ് വെള്ളത്തിനകത്തേക്ക് ഇറക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഏതാ വാട്ടർ ഒരിക്കലും ആ കപ്പിനകത്ത് കയറില്ല കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി കപ്പിനകത്ത് എയർ പ്രഷർ എയർ ഉണ്ട് ആ എയർ അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ ടോപ്പിലൂടെ എയർ കടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന സമയം ഈ കാണുന്ന സാധനം പതുക്കെ ഇറങ്ങും താഴേക്ക് ഇറങ്ങും ഇതാണ് ന്യൂമാറ്റിക് കേസ് ക്ലോസ് ലെറ്റ് ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ട് ആൻഡ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ബോട്ടം ലാർജ് വാട്ടർ ടൈറ്റ് ബോക്സസ് ഓർ സിലിണ്ടർ ദാറ്റ് ആർ മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ഫോർ അണ്ടർ വാട്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലാർജ് വാട്ടർ ടൈറ്റ് ബോക്സസ് ഓർ സിലിണ്ടർ ദാറ്റ് ആർ മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ഫോർ അണ്ടർ വാട്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇതാണ് ന്യൂമാറ്റിക് കേസിന്റെ പ്രത്യേകത ഇനി നമ്മൾ ഏതൊക്കെ മെറ്റീരിയലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനകത്തെ സാധാരണ ഓപ്പൺ വെല്ലിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാസ്റ്റൈനാണ് കാസ്റ്റൈൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓപ്പൺ വെൽ ടൈപ്പിനകത്ത് ഓപ്പൺ വെല്ലിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാസ്റ്റൈനാണ് അല്ലെ ന്യൂമാറ്റിക് കേസിനകത്ത് കാസ്റ്റൈൻ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞുള്ളൂ ഒന്ന് ഓപ്പൺ വെൽ ടൈപ്പിനകത്ത് കാസ്റ്റൈൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ന്യൂമാറ്റിക് കേസിനകത്ത് അൺസൂട്ടബിൾ ആണ് അല്ലെ റീ ഇൻഫോഴ്സ് സിമെന്റ് കോൺട്രീറ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഒന്നാമത്തെ സെമിസ്റ്ററിനകത്ത് വെൽ ഫൗണ്ടേഷൻ വരച്ചത് ആർ സി സി ആയിരുന്നു ആർ സി സി വെല്ലായിരുന്നു വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും നല്ല വെച്ചാൽ കേസൺ ഷൂ നിർമ്മിക്കാൻ ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ സി സി റീൻഫോഴ്സ് സിമൻ കോൺക്രീറ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ എൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് മോർ വെയ്റ്റ് കൂകിയ വെയ്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാനും ആ കേസൺ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാനും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു രണ്ട് പോയിന്റ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞുള്ളൂ സൂട്ടബിൾ ഫോർ കേസൺ ഷൂസ് മോർ വെയ്റ്റ് ആൻഡ് ദർ ഫോർ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഇൻ ഹാൻഡിലിംഗ് ആൻഡ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ദ കേസൺ ഇനി സ്റ്റീല് കേസിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റീലാണ് അല്ലെ സാധാരണ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് ഡബിൾ സ്കിൻ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഹോൾ ഓഫ് സ്പേസ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിമൻ കോൺക്രീറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്നു ഏ കേസിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൂടുതൽ മോസ്റ്റ് സൂട്ടബിൾ മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് കേസൺ കേസിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ സ്റ്റീൽ തന്നെയാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിംഗ് അല്ലെ ഡബിൾ സ്കിൻ ഓഫ് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിംഗ് അതിനുശേഷം ഹോൾ ഓഫ് സ്പേസ് ഫില്ല് എടുത്ത് സിമൻ കോൺക്രീറ്റ് പിന്നെ ടിമ്പർ ഉണ്ട് ടിമ്പർ നമുക്കറിയാം ഏർലി സ്റ്റേജസിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അല്ലെ യൂസ്രാസ്യ മെറ്റീരിയൽ എന്താ ഏർലി സ്റ്റേജസ് ബട്ട് നോ പ്രാക്ടിക്കലി നോട്ട് അഡോപ്റ്റഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇത്രയും മെറ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കേസിൻ്റെ കേസിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഇനി കോഫർ ഡാം ഈ കോഫർ ഡാം നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ വർഷത്ത
ടൈപ്പ്സ് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഇതിലുള്ള ടൈപ്പ്സ് പറയുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം എർത്ത് ഡൈക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് എന്താ മുന്നെയാണ് പറയുന്നത് എർത്ത് ഡൈക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് എന്താ ഇവിടെ ചിത്രത്തിനകത്ത് നോക്കിക്കോളൂ അല്ലേ ഇവിടെ വാട്ടർ ലെവലുണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ കാണുന്ന വാട്ടർ ലെവൽ വൺ പോയിന്റ് ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ വരെ ആണെങ്കിൽ ഈ എർത്ത് ആൻഡ് ഡൈക്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും വാട്ടർ ലെവൽ വൺ പോയിന്റ് ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ വരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നമുക്ക് എർത്ത് ആൻഡ് ഡൈക്സ് ഉപയോഗിക്കാം അതിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എർത്ത് ആൻഡ് ഡൈക്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്ത് വന്നോട് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തം മനസ്സിലാവും വാട്ടർ ലെവൽ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ മീറ്റർ കാണിച്ചു നൂറ്റി മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ ഒരു ഫ്രീ ബോർഡ് ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏതാ എർത്തൺ ഡൈക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എർത്തൺ ഡൈക്സ് വാട്ടർ ലെവൽ വൺ പോയിന്റ് ടു ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ വരെയുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിൽ വരെ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എർത്തൺ കോഫർട്ടാം അല്ലെ വെള്ളത്തെ എവിടേക്കാ ഈ കാണുന്ന ഭാഗത്ത് സ്ട്രക്ചർ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള വെള്ളത്തെ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി തടയുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് ഇവിടെ എർത്തൺ ഡൈക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ അതിനെ നോക്കിക്കോളൂ എർത്ത് ഡൈക്സ് പ്രിഫേർഡ് വെൻ ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ വൺ പോയിന്റ് ടു ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ അതേപോലെ തന്നെ സിംഗിൾ വാൾ കോഫ്ഡ ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ ഇത് ഷീറ്റ് പൈലിംഗ് ആണ് അല്ലെ ഷീറ്റ് പൈലിംഗ് ഒന്നാമത്തെ വർഷത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷീറ്റ് പൈലിംഗ് അല്ലെ ഇവിടെ പൈൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷീറ്റ് പൈലാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇതാണ് സിംഗിൾ വാൾ കോഫർഡാം എന്ന് പറയുക സിംഗിൾ വാൾ കോഫർഡാം ഈ സിംഗിൾ വാൾ കോഫർഡാം ഉപയോഗിക്കുന്ന വാട്ടർ ഡെപ്ത്ത് നാലര മുതൽ ആറ് മീറ്റർ വരെ ഉള്ളുവെങ്കിൽ വാട്ടർ ഡെപ്ത്ത് നാലര മീറ്റർ മുതൽ ആറ് മീറ്റർ വരെ ഉള്ളുവെങ്കിൽ സിംഗിൾ വാൾ കോഫർഡാം മതി ഏ ആറ് മീറ്റർ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പ് പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ ഉയരം വരെ ആണെങ്കിൽ ഡബിൾ വാൾ കോഫർഡാം വയ്ക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾ സിംഗിൾ വാൾ കോഫർഡാം വാട്ടറിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് നാലര മീറ്റർ മുതൽ ആറ് മീറ്റർ സിംഗിൾ വാൾ കോഫർഡാം വാട്ടറിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് നാലര മീറ്റർ മുതൽ ആറ് മീറ്റർ വരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ കണ്ണിനകത്തും കോഫർഡാമിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് എന്താ ഒരു ഡ്രൈ സർഫസ് കിട്ടണം ഡ്രൈ ഏരിയ കിട്ടണം അല്ലെ ഇവിടെയുള്ള വാട്ടർ ഡെപ്ത്ത് നാല് ടു ആറ് മീറ്റർ വരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയാണ് സിംഗിൾ വാൾ കോഫർഡാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് preferred when the depth of water is 4.5 to 6 meter and area of construction is less single wall coffer dam alle ini 12 meter vare vellathinte water level hold cheyunnengil double wall coffer dam ubayikkanu ibu nokkalo double wall coffer dam nu parayana kaaranam ibadeyum wall steel sheet piling cheyidittunde adhe pole thane ibadeyum sheet piling cheyidittunde alle adinade ikkoru space undu അല്ലെ അപ്പോൾ വാട്ടർ ഡെപ്ത്ത് പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ വരെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഡ്രൈ ഏരിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ലെയർ ഷീറ്റ് പൈലിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇതാണ് ഡബിൾ വാൾ കോഫർ ഡാം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഡ്രൈ ഏരിയ അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ഏരിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെയും ഷീറ്റ് പൈൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും ഷീറ്റ് പൈൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഹോൾഡ് വാട്ടർ അപ്പ് ടു ട്വൽവ് മീറ്റർ ഹൈ അതാണ് ഡബിൾ വാൾ കോഫർ ഡാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വാട്ടറിന്റെ ഹൈറ്റ് മോർ ദാൻ ട്വന്റി മീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത് മീറ്റർ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ സെല്ലുലാർ കോഫർ ഡാം ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതാണ് സെല്ലുലാർ കോഫർ ഡാം ഇതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താ ഷീറ്റ് പൈലിംഗ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചിത്രം കാണുന്നുണ്ട് ഷീറ്റ് പൈലിംഗ് തന്നെയാണ് വാട്ടറിന്റെ അത്ത് ഇരുപത് മീറ്ററിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ സെല്ലുലാർ കോഫർ ഡാം ഉപയോഗിക്കുന്നു വാട്ടർ ലെയർ ഇസ് മോർ ദാൻ ട്വന്റി മീറ്റർ അതേപോലെ തന്നെ എർത്തൺ ഡാം പോലെ തന്നെയാണ് റോക്ക് ഫിലഡ് ക്രൈബ് കോഫർ ഡാം എർത്തൺ ഡാം പോലെ തന്നെയാണ് എർത്തൺ ഡൈക്സ് പോലെ തന്നെയാണ് റോക്ക് ഫിലഡ് ക്രൈബ് കോഫർ ഡാം അല്ലെ ഇതിനകത്ത് റോക്ക് ആണ് മാത്രം അതുപോലെ തന്നെ കോൺക്രീറ്റ് കോഫർ ഡാമുകളുണ്ട് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഡാം ഈസ് ക്യാൻ ബി അപ് ടു ത്രീ മീറ്റർ മൂന്ന് മീറ്റർ വരെയുള്ള ഉയരത്തിലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ വെള്ളം വാട്ടർ ലെവൽ മൂന്ന് മീറ്റർ വരെ ഉള്ള ഉള്ളുവെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ റോക്ക് ഫിൽഡ് ക്രൈ കോഫർ ഡാം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാനില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് ടു ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ എർത്തൺ ഡൈക്സ് നാലര മീറ്റർ മുതൽ ആറ് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ സിംഗിൾ വാൾ കോഫർ ഡാം അപ് ടു പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ വരെ വാട്ടർ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡബിൾ വാൾ കോഫർ ഡാം ഇരുപത് മീറ്റർ കൂടുതൽ വാ
ലോഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പയലിലൂടെയാണ് അല്ലെ പയലിലൂടെ ഹാർട്ട് സ്റ്റാറ്റത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പയലും ചുറ്റുമുള്ള ഓയിലും തമ്മിലുള്ള സ്കിൻ ഫ്രിക്ഷൻ മൂലമാണ് ലോഡിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കേസൺ ഡെറൈവ് ഫ്രം ഫ്രഞ്ച് വെഡ് കേസസ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ബോക്സ് എന്നായിരുന്നു ഇതൊരു വാട്ടർ ടൈറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് അല്ലെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഏതാ ബ്രിഡ്ജസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പിയറിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻസ് നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാട്ടർ ടൈറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ കേസ് എന്നുള്ളത് അത് ബോക്സ് കേസിനുണ്ട് ബോക്സ് കേസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ക്ലോസ് അറ്റ് ബോട്ടം ഓപ്പൺ അറ്റ് ടോപ്പ് അല്ലെ ഓപ്പൺ കേസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ടോപ്പിലും ബോട്ടത്തിലും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും അല്ലെ അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വെൽ കർബ് കട്ടിങ് എഡ്ജ് വെൽ കർബ് അല്ലെ കട്ടിങ് എഡ്ജ് എന്ന് വെച്ചാൽ സിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡ്രസ്സ് വെല്ല് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കട്ടിങ് എഡ്ജ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് പിന്നെ ഷേപ്പ് സർക്കുലാർ റെസ്ക്വയർ റെക്ടാംഗുലർ ഡബിൾ സർക്കുലാർ ഒക്ടഗണൽ പിന്നെ ഡബിൾ ഡി ഇങ്ങനെ കുറേ ഷേപ്പുകളുണ്ട് അതിനകത്ത് സർക്കുലാർ സെക്ഷനകത്ത് മിനിമം പെരിമീറ്റർ ആവശ്യമുള്ളൂ റെഡ് ജേരിക്കകത്ത് മിനിമം പെരിമീറ്റർ വരുന്ന സർക്കുലാർ കേസാണ് പക്ഷേ അവിടെ സിങ്കിങ് എഫേർട്ട് സിങ്കിങ് എഫേർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സ്കിൻ ഫ്രിക്ഷനും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇനി വലിയ പേരുകൾക്ക് എക്കണോമിക്കൽ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ ഡി സെക്ഷൻ ആണ് ന്യൂമാറ്റിക് കേസിന്റെ പ്രത്യേകത അതിനകത്ത് ക്ലോസ് അറ്റ് ടോപ്പ് ഓപ്പണിൽ തുറന്ന് അല്ല ബോട്ടത്തിൽ ഓപ്പൺ തന്നെയാണ് തുറന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി മെറ്റീരിയൽ കാസ്റ്റാൻഡ് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു ആ കാസ്റ്റാൻഡ് ഓപ്പൺ വെൽ ടൈപ്പിനകത്ത് ആണ് കാസ്റ്റാൻഡ് കേസൻ സൂട്ടബിൾ ന്യൂമാറ്റിക് കേസിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അല്ലെ റീ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് കേസൻ ഷൂസിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു പക്ഷെ വെയിറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും മോർ വെയിറ്റ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സ്റ്റീലിന്റെ പ്രത്യേകത എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കേസ് നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ മോസ്റ്റ് സൂട്ടബിൾ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്റ്റീലാണ് മോസ്റ്റ് സൂട്ടബിൾ മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റീൽ ആണ് അല്ലെ ഇതിനകത്ത് ഡബിൾ സ്കിൻ ഓഫ് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഹോളോ സ്പേസ് കോൺക്രീറ്റ് സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു ടിംബറിന്റെ പ്രത്യേകത ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഏർലി സ്റ്റേജസിന് തുടക്കത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഇപ്പൊ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ കോഫർ ഡാമുകൾ കോഫർ ഡാമുകൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ സൈറ്റിനകത്ത് ഫൗണ്ടേഷൻ നിർമ്മിക്കണമെങ്കിൽ ആ കാണുന്ന ഭാഗത്തുള്ള വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യണം ഒഴിവാക്കണം അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നിർമ്മിക്കുന്ന വാട്ടർ ടൈറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ടെമ്പറി സ്ട്രക്ചർ അല്ലെ വെള്ളം അതിനകത്തേക്ക് കടത്തി വിടാതെ ഡ്രൈ സർഫസിനകത്ത് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു താൽക്കാലിക സ്ട്രക്ചർ ആണ് വെള്ളത്തെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പുറത്തേക്ക് കളയാൻ ആവശ്യമായ പുറത്തേക്ക് കളയാൻ വേണ്ടി നിർമ്മിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് കോഫർ ഡാം എന്ന് പറയുന്നത് അത് എർത്തൻ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് ടിംബറ് സ്റ്റീല് ഷീറ്റ് പൈൽ അങ്ങനെ കോമ്പിനേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ അതിൻ്റെ എർത്തൻ ഡൈക്കിന്റെ പ്രത്യേകത വൺ പോയിന്റ് ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ സിംഗിൾ വാൾ കോഫർ ഡാമിന്റെ പ്രത്യേകത നാലര മീറ്റർ സോറി നാലര മീറ്റർ മുതൽ ആറ് മീറ്റർ വരെ ഡബിൾ വാൾ കോഫർ ഡാമിന്റെ പ്രത്യേകത അപ് ടു പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ സെല്ലുലാർ കോഫർ ഡാമിന്റെ പ്രത്യേകത അപ് ടു ട്വന്റി മീറ്റർ റോക്ക് ഫിലിഡ് ക്രൈബ് കോഫർ ഡാമിന്റെ പ്രത്യേകത മൂന്ന് മീറ്റർ വരെ പിന്നെ കോൺക്രീറ്റ് കോഫർ ഡാം ഇത്രയും ആണ് കോഫർ ഡാമുകളെ കുറിച്ച് പ്രധാനമായും കേട്ടോ കോഫർ ഡാം ഒരുപാട് വർഷം എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ ടെമ്പറി സ്ട്രക്ചർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഇൻ റിവർ ലേക്ക് എക്സെട്രാ ഫോർ എക്സ്ക്ലൂഡിങ് വാട്ടർ ഫ്രം എ ഗിവൺ സൈറ്റ് സൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളത്തെ പുറത്തേക്ക് കളയാൻ ആവശ്യമായ ഏ എന്നിട്ട് ബിൽഡിംഗ് എന്തിനകത്ത് ബിൽഡിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ടു ബി പെർഫോം ഓൺ ഡ്രൈ സർഫസ് ഡ്രൈ സർഫസിനകത്ത് ബിൽഡിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനകത്തുള്ള വെള്ളത്തെ പുറത്തേക്ക് കളയാൻ ആവശ്യമായി നിർമ്മിക്കുന്ന താൽക്കാലിക സ്ട്രക്ചറുകളാണ് കോഫർ ഡാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് പ്രശ്നം എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയാണ് കോഫർ ഡാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോസ് മിക്കവാറും എല്ലാ വീഡിയോയും കുറച്ച് വലിയ വീഡിയോസ് ആണെന്നറിയാം നമുക്കറിയാം ഈ കാണുന്ന യൂട്യൂബിനകത്ത് ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം കോവിഡിൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യത്തിനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നത് ക്ലാസ്സുകൾ